মর্নিং তোমাদের সবাইকে আমাদের ছোট্ট পরিবারে স্বাগত জানাই তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আর আমরাও অনেক ভালো আছি আজকে হচ্ছে বাঙালিদের কাছে একটা বিশেষ দিন কারণ আজ হচ্ছে দোল পূর্ণিমা আর এই দিনে সমস্ত মানুষ বিভিন্ন রঙে রঙিন হয়ে ওঠে এখন বাজে সকাল নটা আজকে এই মাত্র জাস্ট আমি ঘুম থেকে উঠলাম এখনও ফ্রেশও হয়নি দেখো এখনও ভালো করে চোখও খুলতে পারছি না তো আজকে এত দেরি করে ওঠার কারণ হচ্ছে বাড়িতে কেউ নেই মানে মামনিবাবু বাড়িতে নেই গেছে ঘুরতে কোথায় ঘুরতে গেছে সেটা হচ্ছে আগের বার হোলিতে তোমাদের আমি দেখিয়েছিলাম যে আমাদের এই বাড়ির যে গুরুদেব যিনি এই হোলির দিনকে তার আশ্রম আছে দাই হাটে সেখানে বিশাল বড় প্রোগ্রাম হয় তো আগের আমি সেখানে গেছিলাম তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম তো এবছর সেখানে যেতে পারলাম না কারণ হচ্ছে ওর আজকে অফিস নেই বাট কালকে অফিস রয়েছে আর ওখানে যেহেতু আজকে প্রোগ্রাম তো আগের দিন যেতে হয় তো মামনিবাবু আগের দিনই চলে গেছে মানে কালকেই চলে গেছে অলরেডি আর আগের দিনও যেতে পারিনি আজকে আবার থাকবে কালকে ফিরবে তো কালকে ওর অফিস রয়েছে সেজন্য আমি যেতে পারলাম না এবছর দেখি পরের বার যদি যেতে পারি চেষ্টা করব পরের বছর আবার যাওয়ার আমি ওখানে এক বছরই গেছিলাম সেটা হচ্ছে আগের বছর এবছর আর হলো না তো খুব খারাপ লাগছে একটু দুঃখ লাগছে মামুনবাবু একা একাই ঘুরছে আমাকে বাড়িতেই থাকতে হবে তাও ওকে বললাম যে একটু চলো মা ডাকছে যে ওখানে গিয়ে এখানে না কেউ সেরকম হোলি খেলে না মনে হয় আমার যা মানে আমি তো আপাতত কোনো জন্য দেখিনি এখানে কোনো জন্য বলতে আগের বছর তো আমি ছিলামই না ওখানে গেছিলাম আর আমি শুনিও নিও যখন ফোন করতো তখনও বলতো না যে এই হোলি দিনকে রং খেলছি বা কিছু তো এখানে হয়তো সেরকম কেউ খেলে না আর আমাদের ওখানে প্রচুর রং খেলা হয় প্রচুর রং খেলা হয় তো আমি ওখানে অনেকবার বলছি চলো তো যাদি হচ্ছে না ও বলছে না বিকালবেলা ফিরতে হবে আবার কালকে অফিস একটা দিন ছুটি পেয়েছি আমি যাব না কোথাও তার জন্য ও আবার অনেক কিছু কিনে এনেছে বলেছে আজকে রান্না করো খাও ভালো বন্ধু রান্না করো ভালো ভালো খাই তার মধ্যে আজকে শুক্রবার আজকে আমাদের নিরামিষ তো যা করতে হবে নিরামিষই আইটেম করতে হবে দেখি কি বানাবো কিন্তু এখন ভিডিওটা শুরু করার একটা কারণ রয়েছে সেটা হচ্ছে আমি তো উঠে গেছি বাট উনি এখনও ঘুমাচ্ছে তো আজকে আমি ভেবেছি ওকে ঘুম বেরোনো অবস্থায় রং মাখাবো যেহেতু আমি খুব আস্তে আস্তে কথা বলছি যেহেতু ঘুমাচ্ছে এখনও সেই জন্য খুব আস্তে আস্তে কথা বলছি তো ও জানে না যে আমি রং নিয়ে এসেছি ও জানে আমি আবির এনেছি মানে মামুনি আর আমি বাজারে গেছিলাম দুদিন আগে তো আবির নিয়ে এসেছি ও জানে যে ঠাকুরকে দিতে লাগে আমি সেই জন্য আবির এনেছি কিন্তু আমি রং নিয়েছি লুকি লুকি সেটাও তো বলা হয়নি আর একটা বদমাশি আমি কি করেছি মামুনি এমনি রং কিনেছে যেগুলো হাতে দিলে কালার হয় বাট সে কালার কিছুক্ষণ পর সাবান ঠাবান দিয়ে ধরলে মুখ থেকে উঠে যায় তো আমি ওর মধ্যে কী করেছি এই বাদুরের রং যেটা হয় যেটা দিলে ওঠে না তো আমার হাতে এখনও দেখো হালকা হালকা লেগে রয়েছে এটা আমি তিন দিন আগে লাগিয়েছিলাম তিন দিন আগে এখনও হালকা হালকা লেগে রয়েছে সে একটু রং মিশিয়ে দিয়েছে তো ঘুমাচ্ছে ঘুমানো অবস্থাতে ওকে আমি রং দেবো তো চলো এই বদমাশটা আমি একটু পড়বো সে দেখি ও কী রিয়াকশান করে আমার তো খুব মজা লাগছে তো তোমরাও দেখো কি হয় দেখো ঘরে তো এমনিতেই ঘরে বসে রয়েছি কোথাও যেতে পারছি না তার জন্য মন খারাপ ঘরে বসে বসে শুধু যদি কাজই করি তো আজকের দিনটা একদম বেকার হয়ে যাবে তো সেই জন্য ভাবলাম একটু তো মজা করতেই পারি না ঘরের মধ্যেই তা আমি এখন যাব আস্তে আস্তে ওকে রংটা দেব তোমাদের একটু দেখাবো তো চলো তোমাদেরকে দেখাই তোমরা দেখো কি হয় দেখো আমি এখন রং নিয়ে চলে এসেছি আর এটা এখন আমি নেব হাতে এটা হাতে নেওয়ার পর আমি ফোনটা কী করবো এইভাবে নিজেও বুঝতে পারছি না মানে আজকে আবার মোবাইল গেল এটা হচ্ছে এমনি রং এটা নেব না এটা হচ্ছে সেই রং যেটা হচ্ছে বাদুরের রং তো ভাবছি দুটোই একটু মিক্সড করে দাও তাহলে রংটা আর বেশি স্ট্রং হয় এবারে 
একটা হাতে খুলব আমি ভুলেই যাচ্ছি যে আমি এত আস্তে কথা বলে তোমরা শুনতে পাবো না আমি <laughs> 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 তোমরা কমেন্ট করে বলো কেমন লাগছে কমেন্ট বললাম কমেন্ট করে বলো না গো গলার তোমরা কমেন্ট করে বলো যে কেমন লাগছে আমার করতে আর আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো সকালটা সেটাও বলো তো ঠিক আছে তারপর এবার পুরো ফ্রেশ হয়ে বিছানা টিছানা সব পরিষ্কার করে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে আমি ফ্রেশ হয়ে চলে এসেছি এখন চা বানাতে দেখো চা বানাচ্ছি আর ও ফ্রেশ হয়ে গেছে বাট ফ্রেশ হওয়ার পরে ওর মুখ এখনো ফ্রেশ নয় কারণ আমি যে অবস্থা করেছি যখন আমি মাখি যাও তখন ভেবেছিলাম হয়তো ওর গা মুখের কালারটা ফুটছে না বাট এখন আস্তে আস্তে কালারটা আসছে তো চলো তোমাদের দেখাই ওর মুখের কালারটা বড় মুখের কি অবস্থা চলো দেখাই তো এখন ঘরে যাচ্ছি দেখো তাকাও একটু গলা দেবো চলো একটু তাকাও কেমন লাগছে তোমাকে দেখতে তোমার চোখের অংশ লেগেছে এটা মুছে গেছে এই যে এখন ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করছেন উনি সব রং খেলা চলছে ফটোশুট চলছে এখন আমি চলে এসেছি রান্নাঘর একটু রান্না করতে আমি বানাচ্ছি হচ্ছে আলু ভাজা দেখো আর আলু ভাজাটা 
যাচ্ছি কারণ আজকে সকালে আমি খাবো আমি একা না আমার সেরকম বড় খাবে পান্তা ভাত আর আলু ভাজা মানে পান্তা ভাত নুন লেবু দিয়ে মেখে কড়া কড়া আলু ভাজা দিয়ে খেতে ও জাস্ট জমে যায় আর পান্তা ভাত খাবো তার কারণ হচ্ছে কালকে আমি রান্না করেছিলাম আর রান মানে আমি বুঝতে পারিনি চালটা একটু বেশি নিয়ে ফেলেছিলাম তো ভাত একটু বেশি হয়ে গেছে তো সেই জন্য কিছুটা ভাত জল ঢেলে কালকে আমি রেখে দিয়েছিলাম যে সকালবেলা পান্তা ভাত খাবো বলে তো সেই জন্য এখন আলু ভাজা বানাচ্ছি এই আলু ভাজা দিয়ে আর নুন লঙ্কা দিয়ে পান্তা ভাত ও চাষ জমে যায় তার সাথে যদি একটু চানাচুর আর যদি একটু নারকেল হয় তো আরও বেশি জমে যায় মামুনি খেতে ভালোবাসা বা পান্তা ভাতের লঙ্কা মামুনি বলে কাঁচা লঙ্কা না দিলে পান্তা ভাত খেয়ে মজাই নেই কিন্তু আমি একদম লঙ্কা খেতে পারি না একদম ঝাল খেতে পারি না সেই জন্য আমি লঙ্কাটা নেব না আলু ভাজাটা বানিয়ে তারপর তোমাদের সামনে আবার ব্রেকফাস্ট নিয়ে ফিরে তোমাদের বলেছিলাম তোমাদের সাথে আবার ব্রেকফাস্টে দেখা হবে কিন্তু সেটা পারিনি একেবারে ব্রেকফাস্ট করে স্নান করে ঠাকুর ঘরে তোমাদের সঙ্গে দেখা হলো কারণ কারণ এখন প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে আর একটার মধ্যে পূর্ণিমা ছেড়ে যাবে তো সেই জন্য কোনো কথা না ভেবে তাড়াহুড়ো করে স্নান ধান করে নিলাম করে রেডি হয়ে গেলাম আর একটার মধ্যে পুজো দিতে হবে এটা খুলে যাচ্ছে মাথা থেকে যাই হোক একটার মধ্যে পুজো দিতে হবে সেই জন্য তাড়াতাড়ি করে পুজো দিতে বসে গেলাম মাথায় পেতে পেরেছিলাম কারণ চুলটাও আসানোর সময় পায়নি চুলটা এত ভেজে আত এটা এই জন্য মাথায় বেঁধে রেখেছিলাম কিন্তু এটা থাকছে না মাথাতে পড়ে যাচ্ছে কারণ এটা এতটাই বড় Hey, 
মোটামুটি আজকে আমার রং খেলা হলো যদিও আমার প্রিয় মানুষটা এখনও অব্দি আমার গায়ে রং লাগায়নি জানি না কখন আসবে কখন আমার গায়ে রং লাগাবে তার আগে অলরেডি আমার কি বলবো শাশুড়ি শ্বশুর আমার দেওয়ারও আমার গায়ে রং লাগিয়ে দিয়েছে মানে কাকি শাশুড়ি আমার শাশুড়ি তো নেই বাড়িতে কাকি শাশুড়ি কাকা শ্বশুর সবাই আমার অলরেডি গায়ে রং লাগিয়ে দিয়েছে আর এখন যাবো আমি লাঞ্চ বানাতে আর লাঞ্চে মোটামুটি দুটো রান্না আমার হয়ে গেছে অলরেডি ভাত আর ডাল করা হয়ে গেছে ডালটা অল্পই করেছি নিচে ঠাম্মা দাদুর জন্য আমি আরও ডাল খাবো না আমার রান্না মোটামুটি কমপ্লিট চলো তোমাদের দেখাই যে আমি কী কী রান্না করেছি আর একটা কথা তোমাদের আস্তে আস্তে বলবো আর একটা রেসিপি রেডি হচ্ছে কিন্তু কি হচ্ছে সেটা আমি জানি না কারণ আমার বর সাঁতার কাটতে গেছে দুপুর একটায় আর বাড়ি এলো এখন তিনটে সময় তিনটে সাড়ে তিনটে বেজে গেছে তো আমি একটু রাগারাগি করেছি একটু কান্নাকাটি করেছি তাই জন্য ও বলেছে ও একটা জিনিস আমাকে রান্না করে খাওয়াবে বলেনি মানে আমাকে বলছে আমার বউটা রাগ করেছে ওর জন্য একটা কিছু বানাতে হবে তো জানি না কি বানাচ্ছে তো দেখবো কি বানাচ্ছে আর চলো তার আগে তোমাদের দেখাই যে কি কি আমি বানিয়েছি এখানে আছে ভাত আর এটা হচ্ছে ডাল আর এখানে আছে হচ্ছে নিরামিষ আলু কুমড়ো দিয়ে সোয়াবিন দিয়ে তরকারি আর এটা হচ্ছে কাঁচকলা ভাজা এটা একটু পুড়ে 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 গেছে তো এটা হচ্ছে কাঁচকলা ভাজা এই হচ্ছে আজকে আমাদের লাঞ্চ আমি বানিয়েছি আর এই যে ইনি এখানে রান্না করছেন দেখি কি রান্না হচ্ছে এখানে তো দেখছি কিছু ফোটানো হচ্ছে বাদাম মনে হচ্ছে আর এখানে তো দেখছি পনির আর আলু কাটা রয়েছে জানতে পারি কি বানানো হচ্ছে আজকে আমি তোমার স্পেশাল বাটার পনির বানাচ্ছি তো কেন হঠাৎ বাটার পনির বানাচ্ছো একটু রেগে রেগে আছো মানে তোমার এখন আমি ঘরে বসে বসে আরাম করব আর ও আমার জন্য রান্না করবে তো মাঝে মাঝে না এরকম একটু বরের ওপর রাগ দেখানো ভালো জানো তো তাহলে একটু সিদা হয় বর তো দেখি কেমন রান্না করে তারপর তোমাদেরকে বলবো যে কেমন রান্না করলো যদিও রান্নাটা একটু ভালোই পারে কারণ আগেও অনেকবার ওরা আমি রান্না খেয়েছি হাতের তো ভালোই করে তো দেখি আজকে রান্নাটা কেমন করে দেখো আমাদের লাঞ্চ রেডি গরম গরম ভাতের সাথে কি বানিয়েছো বাটার পনির দেখো তো এখন আমরা লাঞ্চ করতে বসবো অলরেডি একজন খাওয়া শুরু করে দিয়েছে বাটার পনির খাবে আর পাতলা পাতলা তো পনির ছোট থাকে কতটা পনির দিয়েছো এই কতটা বাটার দিয়েছো বিকালে যাবো কি যাবো না ঠিক নেই বেরোতে হলে নাও বেরোতে পারি কিন্তু তোমাদেরকে তাও একটা জিনিস আমি শেয়ার করবো লাঞ্চ করার পর লাঞ্চ করে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আমার লাঞ্চ কমপ্লিট আর ভালোই হয়েছিল রান্নাটা ভালোই খেলাম কিন্তু এই খাওয়া দাওয়া করতে গিয়ে আমাকে যে এত শাস্তি পেতে হবে আমি ভাবতেও পারিনি 
মানে একটু ভেবেছিলাম যে ও রান্না করছে আমি একটু আরামে বসেছিলাম তো যাই হোক একটু বসাতে মানে দু ঘন্টাতে দুশো বার ডাকা হয়ে গেছে অলরেডি এটা দাও ওইটা দাও এইটা কোথায় ওইটা কোথায় তো ঠিক আছে করেছি ওকে হেল্প করেছি ভেবেছি ভালো রান্না হয় ভালো মন্দ খাবো একটু সবই হলো কিন্তু খেয়ে উঠে যখন আমি রান্নাঘরে গেলাম রান্নাঘরের যে অবস্থা দেখলাম তখন মনে হচ্ছে ওই খাবার আমার সব বেরিয়ে আসছে মানে কি বলবো তোমাদেরকে একবার দেখাচ্ছি যেটা তোমাদের বললাম যে আমি দেখাবো তো চলো তোমাদের দেখাই দেখো এখান দিয়ে শুরু হয়েছে বোতল মিক্সার বাটি গ্যাসের কি অবস্থা আচ্ছা ভাতের ফ্যান এখানে কি করেছে সিদ্ধ মিদ্ধ খোসা এখানে দেখো একটা দুটো দুটো করাই কতগুলো বাটি কত বাসন এঠো করে রেখে গেছে এবার সব আমাকে ধুতে হবে আমাকে মাছ ধরে মানে আমার খাওয়া মানে খাওয়া খেতে গিয়ে আমার আরও কাজ বাড়িয়ে দিয়েছে আমার দেখো এই অবস্থা এখন বাজে রাত পনে আটটা আর আমি রেডি হয়েছি দেখো 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 বিকজ এই মানুষটা আমাকে বলেছে এখন আমাকে নিয়ে ঘুরতে যাবে কোথায় যাবে দেখো দেখো ঘোরানোর নাম করে আমাকে নিয়ে এসছে মন জিনিসে আসলে আমাকে ঘোরানোর কোনো উদ্দেশ্য না উদ্দেশ্য হচ্ছে ওর একটু এনজয় করা বিকজ এখানকার মালিক হচ্ছে ওর বন্ধু তার সাথে ওই একটু আড্ডা দেবে তাই আমাকে নিয়ে ডাইরেক্ট এখানেই চলে এসছে এখানে হোলি উপলক্ষে খুব সুন্দর সুন্দর রং বেরঙের কেক এসছে তো ভাবলাম তোমাদের সাথে একবার শেয়ার করে ফেলি Yes, my princess is eating the paneer. Paneer item and uh, uh, this is, uh, I don't know, this is veg, uh, triangle, something, fetish. Yes. Oh, okay. Mm, you're my queen. Uh, the pinky queen. What do you want to eat? Do you want to eat? Do you want to eat? আবার একটা ভিডিও নিয়ে আসবো তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো টাটা গুড নাইট